少年脱发案例。在二零一五年四月四号，孩子生了一场病。一个星期后，我发现孩子有脱发的现象。去到药材店买东西时。中医师看到孩子的脸色苍白，还有脱发的现象，他就主动的跟孩子打脉。之后，他悄悄的告诉我，他怀疑孩子有白血病。中医师过后叮咛我，要倒回来帮孩子做调理。可是因为两年前我学习了延时点，所以。对延时点非常有信心，想要用延时点的方法来为孩子做调理。由于孩子没有极度的配合，喝姜汤、温敷和安推做运动，我也无可奈何。脱发的现象也没有改善，而且更加严重的脱发。七月五号。我只好带着孩子到推广处寻求协助和资讯。经过呃自工们的劝导下，孩子也愿意配合延时点的方法。我每天陪伴孩子做上下楼梯的运动，有时候会打羽毛球、散步，每天也会熬五十克的干姜片。在饮食方面，都会加一些干姜片。我每晚也会帮孩子做全身的安推，孩子也会睡热垫至少六至八小时。孩子有时洗头会用一些蛋浆汤来洗发，完全不敢用外面的洗发液。以往因为对孩子过分的苛刻要求。无形中也是造成孩子有一定的压力。自从陪伴孩子做延时点，母子的关系也非常的融洽，孩子的心情也慢慢的放松了，笑容也多了。这无形中对他的健康来讲有很大的进步。七月二十六号，发现孩子的头发改善了很多。也没有掉那么多头发了。过后，因为呃学校的要求，就带孩子去理发。直到八月二号，奇迹出现了，发现孩子的新发开始长出来了。八月十六号，孩子的头发长得又黑又浓密，体力也恢复了很多，笑容也更好了。孩子更加有信心了。身为妈妈的我，非常的庆幸，可以依上延时点，让孩子重拾信心和笑容。我非常感谢延时点职工的帮忙。我希望延时点能够为社会做出更多的贡献。